。心化作许，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。迷醉梦里掠过几声悲喜？谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己的棋子。输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景，需要舍。千多万绪，我在爱里寻觅，花心难移，有太多迷离。送我清风，采摘。经审理查明，被告人林航景，虽然没有证据证明直接参与刺杀康敬雄一案，但是根据画师突然消失和林航景衣服上的血迹推断，林航景有包庇罪犯之行为。依照法律，判决如下：被告人，请起立。被告人。林航警，犯有等等。嗯嗯，我这儿发电热，这心情萧三少，您这是？法官大人，我今天来是为了林航警、林小姐做担保的。啊？做担保？三少，三少要做担保，就说嘛。那怎么做担保？对呀。不知道萧三少凭什么为林航警做担保啊？就凭他是我的未婚妻。为什么说什么？什么说的事？未婚妻，这事你知道吗？不知道。三少，搜警。哟，哎呀，这事儿之前怎么没听司令和三少说起过呀？家父与林小姐的父亲是多年的挚友，所以就在我们儿时，为我们定下了娃娃亲。娃娃亲，并且我们打算在一个月内完婚。疯了吧？你苏醒！太快了！苏静，被告人林航警，以上。关于你与萧三少关系的描述，是否属实？嗯、被告人林航警，请回答法官的问题。
。法官大人，我萧北辰愿意以我自己的人格，以及瘾军第一军军团长的身份，来为我的未婚妻做担保。原告，是否有异议？哈，萧三少的人格，我自然是相信的嘛。作为萧三少的未婚妻，我也相信林小姐绝不会干出刺杀这种勾当，所以我没有异议。让我家小姐叫你婶。不是，好，喜事儿，我准备帮我家人介绍给三叔。哎，这是太快了。小姐，他们家肯定有人那好，既然原被告能达成一致，本庭宣布同意萧北辰作为担保人。保释被告林航警，即刻生效。保释期间，担保人将承担相关连带责任。肖三少今天上门来找我，莫非也是为了林小姐？康伯，您妙也。我今日来，就是为了林行情，而且我还打算在这一杯酒之后，跟您开始合作。此话怎讲？我呢，得救行情，我也不得不救他，而且我打算给他做个担保。哟。这我倒是好奇了，你凭什么为他担保啊？凭他是我的未婚妻。不瞒您说，这都是打小父辈们定的娃娃亲，没多少人知道。哦，但我呢，也知道。您此次前来北新。到底为的是什么？哼！如此，我们也就开门见山。你父亲不答应的事情，你敢答应吗？不瞒您说，我萧北辰，若是连我的未婚妻都保护不了，这不是让人看了也笑话？那我日后还如何统领瘾军啊？好，只要你能够让我的货顺利的通过你的关口，那么林小姐就绝对会安然无恙的回到你身边。好，不过不知你是否愿意在法庭之上，当着众人的面澄清你们的关系。康伯这是不信我，怎么，三少不敢？司令，咱法庭上这出戏，唱的真够累的。没想到，这萧北辰配合的还不错。您让萧北辰当众承认林航警是他的未婚妻，他的话能信吗？哼，真真假假重要吗？那郑老粗一心想把女儿嫁给萧北辰，这下正好断了他的念想。我倒要看看他今后还会不会对萧家忠心不二。司令，我总觉得不太对劲。你说咱们没有答应康靖雄的要求，他怎么这么轻易就把杭景小姐给放了？司令，司令，老郑，怎么了？司令啊
，老三在法庭上说，林航警是他的未婚妻，而且还有了婚约。这什么时候的事儿？我怎么不知道啊？我也不知道他在法庭上怎么会说出这么一句话来。哎呀，司令，你最清楚啊！我拿老三当半个儿子看啊，对吧？在凤琴心里，他只有老三呐。那你说，你稍安勿躁啊！我琢磨着。很有可能是老三当时想出的那么一个权宜之计，也是为了保保保杭景这丫头的周全。哦，那但愿如此吧。不，这我这心……哎，等老三回来，我一定当面问清楚此事，好吧？好，好。哎，司令，那我刚才太莽撞，你别往心里去啊。哎，行了，我还不知道你啊。凤岐是你的掌上明珠啊！我也是个做父亲的，理解理解，啊，理解。司令，哎，司令，嗯，出事了，怎么了？三少把日本人的一批鸦片给放行了。什么？我得到消息，马上派人去追了。可是，可是什么？可是不知道怎么搞的，这个消息晚上报了两个钟头，现在这批货。已经出了咱们的辖区，我们无权阻拦了。这老三怎么能干这种事儿呢？简直混蛋！跪下！跟我说说吧，国法、军法、家法，在你心里还有什么？说话！我没什么好说的。你是魔障了吗？鸦片是个什么东西？啊，那是要人命的东西。多少人啊，因为他妻离子散，家破人亡，活的人不像人，鬼不像鬼的。我萧海山，戎马半生，自认为没有越过任何界限，这下可好啊！让自己的儿子给破了戒了。你这么做，你让人家怎么看我们萧家啊？我们萧家就是一个不仁不义呀、啊！是儿子做错了，请您军法处置。军法处置？哼！我恨不得一枪毙了你！王姬，怎么样？终于回来了你，你没事吧？没事，别担心了，齐。豪姬姐姐，你是不是被坏人抓走了？姐姐现在没事了啊？你可真傻，有三哥在，哪个坏人敢抓黄金姐姐？哎，齐姨，三哥呢？嗯、呃，你还有脸问三哥啊？东大营传来消息，三哥为了救你。竟然私自答应康司令，放日本人的鸦片进关口。什么？若不是你在外面伙同乱党，包庇刺客，三哥怎么可能会这么做？谁不知道我爹是明令禁止收受鸦片的？指不定现在爹要怎么处置他呢？齐雨，对不起，都是因为我，给三哥、给肖伯伯，还有整个肖府带来这么多麻烦。你还知道啊？你跟那个刺客究竟是什么关系？这么包庇他？我以前还真是小瞧你了，该不会他就是你的相好吧？淑仪，你再胡说八道，我告诉你爹了。七爷，你就这么惯着他吧。杭景，你别担心啊，我相信老三不是没有分寸的人，怎么处理，就交给司令吧。三哥，这要跪到什么时候？三、四、四、四、四、四、四、四。这事儿真的是三少干的。听说司令大发雷霆，这可是明令规定的，谁要敢运输鸦片，直接枪决他。但是三少，毕竟是他的儿子。
如此肆意妄为，这小军怎么能交到他的手上？小姐的底线啊，看来康司令给的通行证挺管用啊。是啊，看来这批货能顺利送往唐山了。司令，进来。什么事啊？那批日本人的鸦片，在经过清格岭的时候，已经被土匪给烧了。土匪把鸦片给烧了，怎么回事？三哥其实一开始就明白你的心思，所以把一切从一开始就计划好了。起来吧，韦毅都告诉我了，为什么不早说？事情没办妥之前，我认为我没有向您汇报的必要。毕竟是我先触犯了军令，我该罚。起来吧。你没冲昏了头，铸下大错。你如此行事，也算你明白事理。不过这件事，你耍了康敬雄，他一定不会善罢甘休的。我知道了，对不起，又给你惹祸了。你小子，给我惹的祸还少啊！嗯，打你这混小子生下来，我就命中注定。一辈子操心的命。行了，回家去吧，你打架的人都等着你呢。肖老三那边说，货已经出了北新城，并且又是土匪所为，所以他全然不知情。他是把我当成了三岁的孩子。他为了救林航警，还真费了不少心思。看来他心里还真在意那个姑娘。还记得我跟你说过，林航警的父亲是林唐生吗？记得，并且，这个林唐生，在成都军那边，还有不到两个月就刑满释放了。我可是听说
，这个程灵最近的日子也不好过呀。没错，最近江南发洪水，很多地界颗粒无收。程灵这次征收军粮，还有很大的缺口。嗯，司令，现在鸦片被烧了。咱们怎么向佐藤交代？快坐下吃点东西。老三，你这跪了一天一夜了，没事吧？七爷，你别担心，什么事都没有。怎么没事了？许大东都说你都快站不起来了。这不好好的从那儿走过来了吗？哎，三哥。听说你把那帮人的鸦片都烧了，我就说我们家老三吧，不会这么莽撞不计后果的。杭景，来，坐下吃饭，坐。林杭景，你还好意思坐着？要不是你，我三哥能吃这么多苦吗？淑仪，淑仪，你少说两句，吃饭吧。三哥，谢谢你。我让厨房专门煮了花旗参乌鸡汤，来，补补元气。行。怎么样？好喝。七爷，我想起来，书房里还有些军务，我先去处理一下。哎，那也得吃口饭啊。这汤我拿过去喝。那我……哎，笑容笑容，你去厨房再盛一碗汤给他送过去啊。好。三哥，你怎么来了？我，我是来谢谢你的。谢我干嘛？刚刚不是谢过了吗？三哥，如果不是你，木子征逃不了，我也不可能从牢里出来。你是因为我才和康司令做的交易。你既然接送我萧府。我爹又认了你做义女，那你自然而然就是我萧府的人。你要真的出点什么事，我萧府脱不了干系。对不起，在我爹出来之前，还给你们添了这样的麻烦。是，你爹马上要回来了。你是专门过来告诉我，你马上就要走了，对吗？三哥，我不是这个意思。你爱什么意思什么意思吧。腿长在你身上，你想怎么样就怎么样吧
情。所以你现在还不打算告诉我，到底是怎么一回事吗？杨晴，对不起，我真的不想牵扯到你跟萧家，尤其是你。我原本以为我们是无话不谈的好朋友，没想到我们之间还是有秘密的。我不想听对不起，我就问你一句：为什么要杀康斯林？康敬雄他跟日本人勾结做鸦片生意，把鸦片秘密送入关，赚的是祸国殃民的钱，还把大批劳工带到他的矿场做苦力，任由他的军人践踏、索取。这样的恶人难道不该杀吗？那你又是怎么知道这些事的？你到底在帮什么人做事啊？对不起，杭晴，这个我真的不能说。但是，我向你保证，我做的一切都是正义的，从来没有做对不起我良心的事情。你一定要相信我三哥，嗯，发现木子正了，在哪儿？我们的人跟踪他进了一条暗巷，随后进了一所民居。经过调查，我们发现那所民居是青年会的集会地。青年会。那小子竟然是青年会的，怪不得他要刺杀康敬雄呢。咱们要不要把他给抓了？不用，这事已经过去了。先这样吧。三哥，青年会的势力一天一天的壮大起来，司令也知道他们在北方活动频繁，却为什么还一直对他们睁一只眼闭一只眼？青年会。算是个爱国组织，其成员都是一帮热血青年。虽然他们三番四次的要刺杀军阀，但是这些年来，与咱们瘾军算是井水不犯河水。不过无论如何，我们都得盯紧穆子正的一举一动。知道了，去吧。子正，你跟娘讲实话，你在外面是不是得罪什么人了？为什么丁先生突然要来帮我们搬家呀？娘，丁先生是我在学堂认识的，他是一个很好的读书人，这个房子是他亲戚空置下来的，租金很低，主要。我不想再受那个房东的气了，儿啊，咱们一家人平平安安的最重要了。你在外面，可千万不要做一些铤而走险的事情啊！娘
。我知道，你放心，什么事都没有。这事儿见怪不怪了，这怎么也算南方的大新闻吧？听说在成都军那儿都关了好几年了。你们在说谁啊？那成都军原财政部长林唐生，听说都已经判了刑期了，眼看就要出来了，谁知道啊，又被搜集到做假账的新罪证，现在法院准备提起公诉呢。对啊，新罪如果成立的话，新旧并罚，说不定会判死刑呢。唐生熬了这么长时间大狱，终于要出来了，怎么又发生这样的事啊？爹，这上面说会判林伯伯死刑。我现在最担心的是，成都军不愿意放人，要置你林伯伯于死地。杭景小姐。杭景，你怎么回来了？肖伯伯，哎，求您救救我爹！您最了解他的脾性，他一辈子兢兢业业、廉洁奉公，从不求升官发财，更不屑汲汲营营。他怎么可能会做假账呢？杭景，你先别着急，这件事情呢，有你肖伯伯在呢，他会帮你解决的。你先起来，起来吧。爹，林伯之前毁掉造币模具的时候，城里没有杀他，如今却突然要他的命，您就不觉得这很蹊跷吗？我会亲自去找成都军去说，一定保住你爹的性命。谢谢肖伯伯。程督军，我是肖海山，是肖司令。突然给我电话，是什么意思？那海山就开门见山了。啊，以我对林腾生的了解，他不可能做出那种做假账、贪图钱财的事。到底如何，自有法院公断。肖司令就不用操心了。我跟林腾生是拜了把子的兄弟。比亲兄弟还要亲。嗯，我我只想问一下，嗯，现在还有什么回旋的余地吗？夏司令，治军之道在于民法，如果乱了法纪，就等于是乱了军中的根基。如果林唐生贪赃枉法，必然要得到相应的惩处。嗯，程督军。我知道现在江南正在发洪水，急缺粮食。嗯，您筹集军粮，一定困难不小。如果我能帮助成都军解了这燃眉之急，您觉得如何啊？肖司令什么意思啊？只要您同意，啊，我会派人押送粮草到您的辖地。我做这一切只是想，呃，保住唐生的命。我早听闻肖司令是重情重义，但是公告的消息已经登在报上了，这让我着实难办。那只是一纸文字而已嘛，谁还不清楚啊？最后盖棺定论的，一定是您程督军呐、啊。若肖司令。能解我这燃眉之急，林唐生的事倒是有商榷的余地。海山，在此感谢了。哈哈，先不用谢得太早
，我这回缺的军粮，可不是个小数。您说，您想要多少？五天之内，凑足十万斤粮。小姐，你多少吃一点吧。小姐，你可千万别把身子给熬坏了，老爷吉人自有天相。再说了，这萧司令肯定也会想办法的。一整天过去了，萧伯伯那边还是没有消息。这些饭菜你拿走吧，我实在是吃不下。小姐。不要等到全部筹备齐了，可以分批做，不能耽搁。好的，怎么了，司令？禁毒军电文。我们给程林运粮食的事儿，禁毒军怎么会知道的？是啊。那现在怎么办？这程毒军可只给了五天时间。这样。把我名下的田产全部变卖了，啊！你亲自领人去西平，秘密购粮。就算这样，时间恐怕也来不及吧？必须得来得及，想办法。是。杜教官那边来消息说，康敬雄曾秘密去过城府，没过几日。程灵就宣布林伯父的案子有新的罪证需要重审，又是他。看来是我们烧了他的鸦片，他一直伺机报复。三哥，如今督军又发电报，司令现在连一粒粮也动不了，这怎么办？有很多事儿，明面上我爹做不了的，我可以。三哥，你可千万别乱来。你放心吧，我自有分寸三哥，你想清楚了，真要一个人去？你们两个在这里等着我督军，萧三少，你们什么意思啊？说好的十万斤粮，却只给了三万斤，看来你们不是真心想救出林唐生啊？您是否可容我一言？你觉得还有什么可说的吗？督军息怒，我知道，这是。我们非常抱歉，但你我心知肚明，十万斤粮，数额庞大，就限五日期间，这更是难上加难。是你爹提出来要救人的，既然已经承诺，为何出尔反尔？我知道，您并非是要真的杀了林唐生。
，萧三少，你千里迢迢的赶来，就是为了来跟我说笑的吗？杜鹃，林唐生到底有没有做假账？这事儿，你我都很清楚。我也相信督军的为人。您一身傲骨，若不是逼不得已，您定是不会同意如此行事。喂，张工，我是杭景，我父亲的事情，您能不能帮帮忙啊？杭景啊，你父亲的事我已经知道了。我之前也托过警务署的关系，但是那边始终不肯放人呐。好，打扰了。赵叔叔，我是林杭景，您跟我父亲同窗多年，这次的事情您能不能？好、啊、讲好讲，我这会儿正忙着呢。不是赵叔叔。你好，我是林唐生的女儿林杭景。至于君良，以我爹跟林伯之间的交情，他万死不辞。但金督军突然下令，制止我爹插手所有南边事宜，这就奇怪了。整件事情是我爹在秘密进行的，金督军为什么会突然下令？那定是有人暗中告发。此人既不想让您拿着粮，又想让程潇两家关系破裂，一石二鸟之计。程督军，我今天来，就是为了让您，莫要把这些目的不纯的人当朋友。萧三少，你知道的可不少啊。既然你将此事都已了然于心，为何你还要装模作样的前来与我交涉呢？我今儿来啊，就是诚心想跟您交朋友。这样，已经送来的三万斤粮，就当是我送给程督军的礼物，以解您燃眉之急。剩下的，我分批次再给您送过来，您看成吗？小三少。我真有些看不透你了。谁在盼望着春风抚摸？谁在凝望着摇曳的花朵？谁在仰望？这夏夜满天星河，谁记得一颗流星转瞬而过？谁害怕心痛，否认心痛，任孤独涂抹彼此的保护色？谁会甘愿蹉跎，这样擦肩而过，也要做一颗流星给？在天空画出你侧影的轮廓，让我再明了一次朝阳星河。至少一次飞舞，不会再坎坷。用我一生守候一个承诺，我真心拥有过，哪怕短暂快乐，留给岁月。